wakati wetu wa vipindi vya lesoni tupo kwenye kipindi hiki kukijiendelea kutukiendelea kujifunza lesoni kwa njia tutaendelea kujifunza biblia kwa njia ya lesoni hivyo tunawakaribisha wote wanao tutazama na hao wanao tusikiliza tunawakaribisha ni nyote mtume kuwa na vipindi hivi kwa kipindi kifupi lakini pia tunaendelea na vipindi hivi kwa hiyo leo tumekuwa na jobo zima la walimu ambao wamekuwepo kwenye kipindi hiki. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha toka mkono wangu wa kushoto pale nianzie kule kijana ambaye yuko pale karibu ujitambulishe. Ah kwa majina ni Prince Tom. Karibuni katika leseni ya Kwote. Amen. Na mwalimu anayefuata Mimi ni Ogechi Robert na wakaribisha tuandamane hadi tamati mwa kipindi. Barikiwa sana. E, kwenye vipindi vyetu tuko kwenye somo la tatu na robo hii ya mwaka 2024 na hivyo basi tuwakaribishe kwa ndamana wote na huenda wakati mwingine kujifunza lesoni si kwamba wote hao tunaweza tukao walimu lakini wale wanaoweza kujifunza pale ambapo hapajaenda sawa basi tutawakaribisha pia ndugu watazamaji na hao wasikilizaji wetu pale panapo wezekana kila mmoja kukosoa sisi tuko radhi kukosolewa na kukubali kile kinachotakiwa kwa hiyo tunaendelea na vipindi vyetu tupo kwenye somo la tatu. asante somo hili la utangulizi sehemu ile ya utangulizi basi sehemu ya utangulizi kabla tuende pale tutahitaji maombi na baada ya kuwa tumemaliza ombi basi tutaendelea na kipindi ni kukaribisha kijana kwa ajili ya ombi Yeah, we, we're going to pray. Father, in your holy name, we commit our souls unto you. Even the hearers, Lord, give them a hear that hear your word, so that at the end of this lesson, we may come out changed and full of knowledge from you. For that is how we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Uh, uh, Sante Mwalimu, kwa kutukaribisha ni moja kwa moja katika lesoni yetu ambayo inaosema kwamba Bwana ana tamalaki. Ah uh, mwalimu ayu. Na. Wakati tunapoona mwandishi analeta kwamba Bwana ana tamalaki. Anamaanisha nini? Asante mwalimu kabla tende sehemu hiyo ya siku ya leo. Mimi nilikuwa nasema tu tukumbushie sehemu ya wiki iliyopita. Wiki iliyopita tulikuwa na somo lililo pole nasema tufundishe kuomba. Habari ya kufundisha kuomba nafikiri tumejifunza sana tukajua kwamba ni kwa nini wanafunzi walihitaji kwamba wafundishwe kuomba. Kwa maana kwamba walikuwa hawajui kuomba mwalimu. Walikuwa wanajua. Yes. Lakini hawakuwa wanajua kuomba vile ipasavyo. Ndio. Mhm. Kwa hiyo wakahitaji kwamba maombi waliokuwa wanataka ni yale Yesu aliyokuwa akifanya nini? Awafundishe. Na mwalimu bado tukio tukio katika sehemu ile. Maombi kumbe tunayoyaomba hayajastahili kama tunavyotakiwa kuyaomba. Manake Yesu katika kitabu cha Mathayo 5 anafundisha wanafunzi namna ya kuomba. Je, maombi hayo tunayoyaomba sasa sisi yana faida gani sisi kwetu? Kwa hiyo yale tunayoyaomba tofauti na yale yaliyoko kwenye Biblia. Hayako sawa? Ah uh kwa upande mwingine huwa atuombi uh, kulingana na hitaji ambalo tulonalo tunapita pembeni pembeni kitambo tufike tumwambie Mwenyezi Mungu hiki ndicho tulikuwa tunahitaji unapata tumesunguka ndipo sasa Yesu anawafundisha wanafunzi wake anawaambia unaposali salini hivi ndio mwalimu mm-hmm. asante kikubwa kilichokuwa kinahitajika pale ni kwamba wanafunzi walipokuwa wakiomba awali mm-hmm walikuwa wakiomba wakijiombea mm-hmm. lakini Yesu katika kutamka kwake hajatamka neno hata moja la kutaka kwamba yeye kama binafsi, binafsi sasa yeah. mm-hmm. alikuwa anaomba kwa ajili ya watu wengine kwa hiyo kumbe maombi haya tunayoyaomba tunapokuwa tukiomba tuhitaji kuomba na kuwaombea ndugu zetu na tuwasirikishe katika maombi Asante. tunapowashirikiana yanakuwa ni maombi basi baada ya kuwa tume tumeangalia ni namna gani tuliko tuliko toka basi kwa siku ya leo kama ulivyouliza sehemu ya utangulizi wa siku ya leo inasema Bwana anatamalaki. Bwana anatamalaki. Habari ya kutamalaki ni nini? Kutamalaki ina maana ni kumiliki. 
inaonyesha ni namna gani Mungu mwenyewe ndiye mmiliki. Nikisema Kiingereza sijui watasemaje. Wanasema Mungu ndiye mmiliki. Ona. The God is ona. Mungu ndiye mwenyewe. Yeah, yeah, ndiye mmiliki. Mmiliki. Mmiliki ni kuon. Yes. Kwa lugha ya Kiingereza. Basi sasa tuseme kwamba Mungu mwenyewe mm-hmm. ndiye mmiliki. Mm-hmm. Kwa hiyo anataka kukaa mahali pake. Kwa hiyo tunapokuwa tukijifunza habari ya Mungu tujue kwamba yeye mm-hmm. hata ukaona kitu kizuri, mm-hmm. hata ukajiona mwili wako, mm-hmm. ukajiona alivyokuumba, mm-hmm. basi yeye ndiye mmiliki pamoja na huo mwili wako, mm-hmm. pamoja na vitu vyote tunavyoviona. Tunavyoendelea katika mafungu haya, mm-hmm. basi ni kwamba mwalimu sehemu hiyo ya utangulizi, mm-hmm. mafungu yatakayo tufafanulia hasa ni namna gani ya kutamalaki mm-hmm. ni Zaburi nane hiyo nzima utaisoma ukiwezekana hmm. lakini pia zaburi mia moja pia na yenyewe utaisoma utaisoma ikiwezekana hmm. lakini pia zaburi tisini na saba zaburi sabina tano zaburi mia moja na saba na tano fungu la saba na okay. zaburi hadi kumi hmm. na kile kitabu cha wagalatia ishiri, tatu fungu la ishirini na sita na ishirini na tisa mwisho ni zaburi ishirini na tano mstari ule wa ishirini wa kumi mafungu hayo tutakapo yasoma basi tutamuona bwana anavyotamalaki mahali pake. Sasa sehemu ya utangulizi ama na mwandishi anataka kujua ni nini kinacho jukumu kubwa lililofu hapa ni lipi. Jukumu kubwa mwalimu sehemu hii mm-hmm. sehemu kwanza kabla ya kwenda pale mm-hmm. ame fungu letu la kukalili limetoka kwenye kitabu kile cha Zaburi 93 na tatu mstari wa kwanza. Na fungu hili linasema bwana ametamalaki mm-hmm. amejivika adhama Bwana amejivika na a, na kujikaza nguvu. Naam, ulimwengu umethibitika usi usistiki usiki usistiki usi usitikise. Usitikise. Mhm. Usitikisike. Mm-hmm. Usitikisike. Kwa hiyo kumbe ulimwengu unapokuwa mahali pake, mm-hmm. muu ulimwengu huu mm-hmm. unapowekwa katika misingi, mm-hmm. ulipowekwa katika misingi, mm-hmm. hautikisiki kwa sababu Mungu aliwekea nini? nguzo na misingi ya imara. Mm-hmm. Kwa hiyo unapokuwa ulimwengu unathibitika kwa Mungu mm-hmm. basi na sisi tuliomo Mungu kama mmiliki mm-hmm. basi tupo ndani yake. Anaendelea kusema Bwana ni hakimu mwenyewe. Bwana ndiye hakimu mm-hmm. anayeweza kuhukumu ulimwengu, mm-hmm. anayeweza kuupeleka anakotaka mm-hmm. lakini pia katika sehemu hiyo ya utangulizi Hawana Waisraeli wanapofundishwa neno hili mm-hmm. walionekana kana kwamba wao ndio walikuwa wanatakiwa wao wamiliki mm-hmm. lakini wanashindwa kufanya nini wanashindwa wana, wana kutimiza masharti ya Mungu aliyokuwa anataka mm-hmm. kwa hiyo ulimwengu wote ukachukuliwa kwa ajili ya nani yeah. ya kwa ajili ya kuwekwa kwamba kila mtu sasa atakuwa mmiliki mm-hmm. tutakapoelekea kwa sehemu ya mbele tutaona ni namna gani watu wote tunapopewa tunavyopewa mm-hmm. kipao mbele kwa ajili ya kuumiliki ulimwengu. Mm-hmm. Asante mwalimu nafikiri nimeelezea. Ah, asante. Ah, brother Prince. Yeah. Kwa kidogo tu tutuambie Mungu anamiliki kivipi? Kwa nini Mungu huwa tunamuona kwamba yeye ndiye mmiliki kwa kila kitu? Yeah. Ah, asante ni sana. Ah, kwa nini Mungu? Why God reigns mm-hmm. in English? Mm-hmm. Tukiona venye amepanga vitu. Mm-hmm. Ukiona order mm-hmm. vile amarange the world. Mm-hmm. Ani, uh, vile vitu vinakaa hapa duniani mm-hmm. inakwambia Mungu ndiye uh, utaomba na tawala. Mm-hmm. He reigns mm-hmm. for sure. Because when we look at his statutes mm-hmm. and then at his uh, laws mm-hmm. and then they bring life to people. Mm-hmm. So naona kitu chenye inaleta uzima mm-hmm. will tell you that the, there is somebody kuna mtu mwenye uh, ako, ako juu mm-hmm. kuliko uh, haya tunayoyaona mm-hmm. ndio maana vitu vinafanyika uh, uh, sawa sawa like they just go when just because kuna mtu aliye juu mm-hmm. who reigns mm-hmm. hakuna chenye inafanyika tu by fortune kuna mwenye anaipanga mm-hmm. ndio maana tukiona vitu vinaendelea hapa duniani hata we are even surprised mm-hmm. tunashangaa tukiyasikia tunashangaa tukiyaona mm-hmm. how beautiful mm-hmm. and how his laws are we see this uh, god rent okay. yeah. so kumaanisha kwamba tunaposema kwamba Mungu ndiye mmiliki yeah. kumaanisha kwamba kila kitu ni chake ha, hatuna sisi chetu ambacho tunasema kwamba niko na uwezo wa kitu fulani hauwezi uh, sema uh, asante mm. uh, Uh, mtazamaji ni kwamba 
hatuna kile ambacho tunaweza sema kwamba ni chetu vitu vyote ni vya Mungu ndio maana Mungu amechukua sehemu ya kumiliki ah uh, walim ayub naam uh, tutajuaje kwamba Mungu ndiye muumba asante mwalimu kwenye kitabu cha Zaburi nane mm-hmm. labda tutafuta pale majibu kwamba kwa nini sisi sasa Zaburi nane Zaburi nane Ah uh, kitabu cha Zaburi nane Mstari Anzia tu fungu la kwanza Ah uh, Zaburi nane mstari wa kwanza Biblia inasema hivi Wewe Mungu bwana wetu chinzi ilivyo chinzi ilivyo Tukufu jina lako duniani mote wewe umeweka utukufu wako mbinguni vinywani mwa watoto wachanga wa wanyonyavyo umeweka misingi ya nguvu kwa sababu yao wanaoshindana na wewe umewakomesha ume adui na umechilipiza kisazi Umbaji pia unashuhudia upendo wa Mungu kila kitu kilichopo kipo kutokana na Mungu ambaye pia hudumisha uhai wake. Kwa hiyo mwalimu sehemu hiyo Bwana ametuumba. Na Bwana kutuumba enaona anavyoeleza habari ya kuweka misingi. Anaweka katika watoto wanyonyao, watoto wachanga na watoto wanyonyao. Kumbe msingi tunapokuwa tunakiendelea kila siku kujifunza neno hili, tunatakiwa tujifunze kuwafundisha watoto wetu na tunapokuwa tumeweka misingi ile ya kwa watoto watoto hawataiacha na hawataisahau wanaendelea kujifunza na wanaendelea kukaa wakidumisha wakanajua kwamba Mungu mm-hmm. ndiye mumiliki. Kwa hiyo Mungu ndiye yeye ni mumiliki namna gani kwenye fungu lile la 4 mwalimu. Ujatoka pale. Ah, fungu la 4 linasema hivi. Mm-hmm. Ah, mtu ni kitu gani hata ukumbuke? Mtu ni kitu gani hata akumbukwe? Daudi sasa nauliza. Maana mshairi anapoandika Zaburi hii, mm-hmm. anaandika kwa ajili ya kumwimbia Mungu. Baada ya kuwa amejiona sasa yeye ni kitu gani, alivyopungua, alivyomdogo, mm-hmm. na yeye sasa anajiuliza, mtu ni kitu gani hata ajivune. Mm-hmm. Wewe uliyeumbwa kwa udongo siku moja utakuja uporomoke na utoke katika dunia, lakini ukajiona kwamba wewe ni bora kuliko mwingine. Mm-hmm. Hatupaswi kukaa hatu kujiona kana kwamba sisi ni bora kuliko wale ambao hawajui Mungu au basi kuna hakuna haja tujua kwamba kuna wengine ambao hawamjui Mungu lakini hatusije tukajivuna. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kwamba tujue kwamba Mungu yupo mm-hmm. na Mungu anachokihitaji kwetu ni kumpa mi, ni kumpa moyo wetu. Tunapokuwa tumempa moyo maana tujue yeye ndiye mmiliki wetu ndiye anayemiliki mili na mali tulio nayo. Mm-hmm. Mm-hmm. Asante mwalimu. Mwalimu Prince. Yeah. Uh, tuno, tu, tumeona kwamba Mungu ndiye mumiliki hmm. Mungu ndiye muumba yeah. na ni ni, 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 ni namna gani hmm. kwa, kwa mujibu wa hizi mafungu ambazo tumeweza kupatiwa hapa yeah. tunaona kwamba utukufu wake unaonekana hmm. ni vipi um, allow me kusoma um, Psalms 147 verse 4 Zaburi Zaburi 147 mstari wa 4 mstari wa 4 naomba nikusomee inasema hivi Mwimbieni Bwana kwa kushukuru Mwimbieni Mungu wetu 147 verse 7 verse 4 verse 4 samahani Kuhesabu idadi ya nyota usipa nyote eh, zote majina yeah you know that god calls them by name mm-hmm. and i help uh, uh, one by one mm-hmm. na he gives them name mm-hmm. i think no man can do that sure so that shows us how god is great and then that's um, and then it says how much more do you think god can care for you mm-hmm. If stars can be counted and God knows them name by name mm-hmm. then God's love pia inaonyesha utukufu wake mm-hmm. upendo wake unaonyesha utukufu mm-hmm. because he provided for us mm-hmm. and to pay kile ambacho tunahitaji tunahitaji uh-huh. sio ndio maana nasema hiyo uh, unaonyesha utukufu wake okay. yeah. 
mwalimu Hayub Bwana anataka lake tulipoanza kuona katika utangulizi tuliona kwamba Bwana anatamaa lake ama the lord reigns anatawala kivipi tunapo uh, kwa mtazamo tunapoangalia mimi leo hii kama binadamu nikiwekwa mahali fulani mimi ndio huwa ninatawala watu uh, uwa nitawatawala vile mimi huwa nachisikia lakini je Mungu huko ndivyo anatawala eh mwalimu ni kweli lakini pia tunaenda kwa mtubu wa lesson yetu pia mwandishi anavyosema sehemu hiyo ya paragraph hiyo ya kwanza mm-hmm. anasema aliyeunganishwa ali mm-hmm. kwa karibu mm-hmm. aliyefanya nini mwalimu aliyeunganishwa karibu na karibu kwa kweli ameunganishwa bila kutenganishwa mm-hmm. kwa bwana kama muumbaji ni bwana kama mwenye enzi kuu kama mwenye nini enzi kuu yeye ndiye mwenye enzi hiyo kuu kama mm-hmm. mtawala tamko la bwana anamiliki linatangazwa kwa hadhi katika zaburi 193 zaburi 93 zaburi ina maana ni mafungu mengi hapa mwalimu mm-hmm. lakini niombe tuende zaburi 99 fungu lile la kwanza usikia anasema nini maana yake hapa 99 yes. fungu la kwanza biblia nasema hivi mm-hmm. bwana ametamalaki mataifa wamtegemea watetemeka ameketi juu ya makerubi inchi itasikika bwana ka... bwana katika sayuni ni mkuu naye ametukuka juu ya mataifa yote ametukuka juu ya mataifa yote, yote. Mm-hmm. kwa hiyo bwana huyu ambaye sasa tunamtangaza kama mumiliki ambaye mm-hmm. tunamjua mm-hmm. kama mumiliki mm-hmm. yeye ni bwana wa ambaye amekaa juu ya nini ya makerubi. Mm-hmm. Ina maana makerubi hao ni watu wanaomtukuza Mungu kwa kila wakati wanaimba mtakatifu, mm-hmm. mtakatifu. Hao ni malaika wa mbinguni ambao wanamwimbia Mungu. Kwa hiyo mwandishi m- m- anapoendelea kuonesha hapa katika mafungu yote haya anasema lakini mwangu wake unasikika katika kitabu chote cha Zaburi. Kwa hiyo kitabu hicho cha Zaburi kimeandikwa katika mwangu. Mwangu ni ile sauti sasa ukiambia inatokea na tokea baada yani kwa kiingereza wanaita echo hiyo hiyo mm. sasa hiyo sauti inapokuwa inatokea katika hali hiyo mm-hmm. basi ni kwamba huyu mwandishi alivyokuwa anataka anataka huo mwangwi usikike sana pale Mungu anapokuwa juu karibu pamoja na watu wake na anapoendelea kutawala mwalimu mm-hmm. sehemu hiyo mm-hmm. anasema na niombe tu zaburi 97 mstari ule wa 10 anasema nini Saburi 97 msari wa 10 inasema hivi Enyi mpendao Bwana uchukieni uovu Uulinda nafsi zao wataua wake na kuokoa na mkono wa usio wa haki Yes yes mm-hmm. Kumbe wale watu tunao mjua Mungu ambao tumeshamjua Kristo mm-hmm. ambao tumemjua huyu Mungu tunayemtumikia mm-hmm. tunatakiwa tuuchukie nini uovu tusitende uovu kwa sababu uovu wakati mwingine tunaweza tukao tunautenda kwa makusudi lakini tusitende uovu maana tunampenda nani Kristo na tunapokuwa tunampenda Kristo basi tunatakiwa tuendelee kuwa kukaa ndani ya utawala wake huu utawala wa Kristo hauna mipaka kwetu ambao sisi sasa tumepewa kama wamiliki baada ya kuwa Kristo amekuwa pamoja nasi sisi tunapewa umiliki kama makuhani pamoja na nani na Kristo so kumaanisha kwamba mwalimu tukiwa na Kristo hata sisi wote ni watawala na yeye okay, tunatawala pamoja yes, yes. Uh, asante mwalimu uh, mwalimu please yeah. uh, kwa nini wale ambao wanaompenda Mungu wanachukia uovu hmm. kwa nini wachukue wachukie wa, wa, uovu mm-hmm. uh, kwa sababu hata ukisoma biblia mm-hmm. uh, Jesus says when you love me obey my commandments mm-hmm. Na unajua a commandments mwenye ana obey commandments uh, eh, ni kinyume mm-hmm. cha uovu. Yaani you go against uh, the wicked because when you obey, you cannot obey the commandment at the same time ukue uh, wicked. Mm-hmm. Sasa ndio maana tunachukia uovu mm-hmm. kwa sababu uh, Mungu wetu mm-hmm. apendi uovu. Mm-hmm. Na wenye wanampenda mm-hmm. wenye wana 
aamini uh, kwake mm-hmm. lazima wachukie uovu ndio maana uh, sisi kama wakristo mm-hmm. uh, tufai kupenda uovu mm-hmm. and then kuongeza tu when you read first corinthians uh, 15 mm-hmm. uh, 20 to 28 ni, ni ref natuambia christ was the first fruit mm-hmm. uh, to, to to raise from the dead mm-hmm. sasa wenye wameamini mm-hmm. wenye watakufa mm-hmm. Uh, wakiwa wameamini Kristo mm-hmm. uh, sisi pia tutakuwa tuna reign mm-hmm. we be kings mm-hmm. over this world because mm-hmm. sisi pia tumekuwa washindi uh-huh. sasa na Kristo amen uh, mwalimu Mayum naam tumeona kwamba Mungu ndiye mtawala wa zile vitu ambazo amesifanya ameziumba huko mbinguni na duniani na sasa je anageuka aje tena na kuwa hakimu Mwalimu labda atende kwa Zaburi 75 tunaweza tukapata majibu pale uh, mtazamaji tunatumia mafungu ndio tuweze kuelewa chizi gani Mungu ndiye hakimu na tunaona kwamba Mungu ndiye muumbaji katika Zaburi Zaburi 75 Zaburi 75 Uh, samahani Psalms chapter 75 tunapoanzia mstari wa kwanza inasema hivi E Mungu twakushukuru twakushukuru kwa kuwa jina lako li karibu watu kuyasimulia matendo yako ya ajabu nitapofikiria wakati ulivyoamuriwa mimi nitahukumu hukumu za haki Ingawa dunia na wote wakahau humo watahuraki wataharuki samahani naomba nirudie Ingawa dunia na wote wakahau humo wa, wataharuki mimi mwenyewe nimesimamisha nguzo zake Niliwaambia walijivuna msijivune na wasio haki msiinue musi pembe msinue pembe yeah. kumbe katika ulimwengu huu kuna watu wanajiinua kabisa kabisa wakati mwingine unaweza ukawa labda una mali nyingi mm-hmm. ukajivuna mm-hmm. wakati mwingine unaweza ukawa na mamlaka mm-hmm. ukajivuna mm-hmm. lakini katika kujivuna kwetu sasa anasema kwamba mtu kama huyu mm-hmm. Mungu anakata nini pembe zake mm-hmm. pembe za mtu kama huyu ina maana mm-hmm. unapokuwa umeonekana kwamba uko juu mm-hmm. pembe zako sasa mwenye aliyeweka misingi hiyo na mwenye amekusimamia anakata zile pembe zako kumbe basi natakiwa tunapokuwa tunafanya kazi ya Mungu hata kama tupo kanisani tusije tukajivuna tusije tukaona kama sisi ndio wenye haki kuliko wale ambao hawana mm-hmm. hawajaja kanisani mm-hmm. mwalimu Yeremia anasema nini 25 mstari wa 15 Samahani ndugu mtazamaji tunaendelea kujifunza kutokana na ma- maandiko manake tukijifunza kwa maandiko itakuwa inatusaidia sana kuliko pale tunapojifunza bila maandiko. Ah uh, Yeremia 25 Ah uh, uh, Yeremia 25 15 Biblia inasema hivi mm-hmm. Maana Bwana Mungu wa Israeli aniambia hivi Pokea kikombe cha divai ya kadhabu hii mkononi mwangu Ukainyweshe mataifa yote ambao nitakupeleka kwao Haya mataifa mwalimu ni mataifa ambayo hayatalisikiza neno na nani la neno la Mungu anasema mm-hmm. kwamba watanyweshwa mm-hmm. kadhabu ya Mungu ambayo haikuchanganywa na nini na mujibu wa kitabu kile cha ufunuo 14 mstari ule wa ngapi mstari wa 10 mstari wa 10 anaendelea kusema maneno hayo kwamba watanyweshwa katika kikombe cha Mungu mm-hmm. kisichochanganywa na maji hao watu ambao watakuwa sasa wana vichwa vigumu mm-hmm. watu ambao hawatamuelewa mm-hmm. lakini maneno hayo tunapoendelea kujifunza mm-hmm. wengine wanachukulia tu tuchukulia wengine wanachukulia ni historia mm-hmm. lakini tunapojifunza neno la Mungu mm-hmm. linataka kutufikisha karibu na Mungu mm-hmm. linataka kutuonyesha upeo wa Mungu Mungu anahitaji nini kwetu mm-hmm. kwa hiyo kumbe basi uangalie isiji katokea kwetu maana sisi nasi tunajifunza dikatokea sisi tukawa na, na, na tukawa watu wa kubaki maana tunajifunza na kulifundisha neno la Mungu maneno kama haya yanapokuwa yanaendelea tunaendelea kuyaonyesha Mungu akiwa mfalme mkuu wa Bwana 
pia ni mpaji wa sheria yeye ndiye aliyezitoa zile sheria alizompa Musa mm-hmm. katika mlima Sinai Musa mm-hmm. anapotoka pale zile mbao mbili zilikuwa zimeandikwa sehemu mbili mm-hmm. sasa zilipokuwa zimeandikwa zilikuja ili ziwafundishe watu mm-hmm. na katika kufundisha watu Waisraeli kama walivyokuwa wale walikuwa wanajua tu kwamba wao ndio waliokuwa wamepewa neno hili mm-hmm. lakini neno linakuja kwa watu wote mm-hmm. ili kwamba wote tuokolewe mm-hmm. amina so tunaona kwamba uh, Mungu ndiye hakimu na haki eh, na hukumu zake ni za haki Uh, mm. yeye ndiye alipeana sheria ama amri za kutuongoza katika haya maisha yetu. Ndio. Na yeye ndiyo atatoa vipimo kulingana na matendo yetu. Asante mm. uh, mwalimu, nashukuru sana. Ah, uh, mwalimu uh, uh, Prince Tom. Yeah. Ni gani mm. hukumu ya Mungu ni habari njema kwa walio fundikwa na damu ya Kristo? Itakuwaje habari njema. Itakuwaje habari njema. Yes. Uh, tukisoma first Peter mm-hmm. uh, for verse 17. Uh, Petero wa kwanza 4 mstari wa 17. Mm. Biblia inasema hivi. Mm. Uh, kwa maana wakati umefika kwa hukumu kuanzia katika nyumba ya Mungu hmm. na ika, ita, ikianzia kwetu sisi hmm. mwisho wao wasioitii injili ya Mungu itakuwaje alafu 19 uh, 19 Biblia inasema hivi hmm. basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu hmm. na wamwekee amana roho zao Hmm. katika kutenda mema kama kwa muumba wa muaminifu amen sasa uh, kwa sababu sasa hukumu uh, ni kitu vyema kwetu mm-hmm. kwa sababu uh, it is on our favor mm-hmm. it is on our favor mm-hmm. a friend is coming to mm-hmm. judge you mm-hmm. ni rafiki mm-hmm. na ni kiongozi wako mm-hmm. ndio sasa Uh, ana mm-hmm. Sasa unaona hata rafiki wako akikuja sasa anatoa judgment. Hauna mm-hmm. hauna hauna any hauta any... kuwa na wasiwasi. Alafu another thing mm-hmm. ame ame anakuongoza mm-hmm. jinsi utakavyoishi mm-hmm. ili uh, usiwe on wrong side ya mm-hmm. hukumu. Mm-hmm. Yaani amekupea kila kitu. Yes. Sasa unaona this thing is on our favor. Mm-hmm. Sasa we need not to take it for granted mm-hmm. as Christians. Mm-hmm we know that there is judgment mm-hmm. na ita uh, anza kwetu sasa so we need only to take uh, ile path ametuambia fanya hivi usifanye hivi kwa maana kwa mbele anatuongoza sisi tunatoka nyuma sasa hukumu <laughs> itutishi uh-huh. yeah it's something that should be uh, giving us hope, hope. Yeah. kwa sababu uh, yale yanayo tuten, uh, tufanya wenye wanatufanya mabaya mm-hmm. watakuwa wameisha mm-hmm. it's a good news to us amen yeah. amen so meaning kwamba uh, mungu atakuwa ndiye hakimu wetu yeah. na kristo akiwa uh, uh, mediator between us and god mm. kwa kutu yeye anatuongoza mm. ni kama kwamba saisi mtihani kama huu mtihani wanafunzi wanafanya yeah. Mwalimu amewapatia majibu majibu. Sasa wewe kazi yako ni kuandika jibu. Kazi yako ni kuandika jibu lile ambalo umeweza kufanya nini? Umeambiwa. Umeweza kupatiwa. Mm. Mwalimu utakosa kupita. Ah hapo wapo umepewa jibu. Hiyo ni kufanya. Sasa mm. ni wewe useme kwamba mimi sitaki kuandika, mwalimu tena niandikie. Hapo ndio mm. utaweza kufanya nini? Utakuwa mkosea mwalimu. Mm. Utakuwa mmekosea mwalimu na utakuwa umeanguka. Yeah. Ai. Asante sana ya mwalimu. Ah uh, tuko katika daima uzingatie adhano lake Mungu huwa ni anazingatia ana, ana, ana katika adhano lake tukiwe akiweka agano na sisi mwalimu Ayubu huwa bado anabadilika ana ama anazingatia katika yale ma, ma, mapatano tumeweza kuweka pamoja naye Asante kama unavyomalizia mm-hmm. kumbe Mungu sasa aliweka maagano na sisi mm-hmm. 
Mungu anapozingatia daima huzingatia mm-hmm. agano lake. Mm-hmm. Agano ni kitu alichokiweka. Mm-hmm. Tuseme agano ni ahadi. Mm-hmm. Mungu ameweka ahadi kwetu. Mm-hmm. Na ahadi yetu mm-hmm. ni ya kutuokoa. Mm-hmm. Kumbe basi tunapokuwa tukimtumikia Mungu mm-hmm. tukiwa kama tulivyomaliza kumalizia kipindi somo hilo la mnyuma mm-hmm. ni kumbe mwalimu anapo mwalimu anapokuwa amekupa majibu mm-hmm. basi una uhakika wa kufanya kitu fulani. Oh. Na mwalimu huyu na, na bahati nzuri Mungu wetu alitupa ahadi. Ahadi ile ni kama vile tunavyoweza kuitoa hata kwa watoto wetu. Wakati mwingine tukawaambia watoto kwamba basi utakapokuwa umefaulu mtihani huu mm-hmm. kitu fulani nitakufanyia inabidi tufajiwe. Na sasa Mungu anachotaka mm-hmm. ni kwamba tumtii. Mm-hmm. Tukishamaliza kumtii mm-hmm. ahadi zote alizoziweka kwetu mm-hmm. anafanya nini? Atazitimiza. Atakuwa amezitimiza na kwa hali hiyo mm-hmm. basi sisi cha kwetu ni kuokolewa mm-hmm. kama warithi fam- warithi pamoja na nani? Na, na mfalume. Sasa mm-hmm. sasa je akiwa mfalume akiwa kuhani sisi wafalume katika mm-hmm. ufalume wake. Mm-hmm. Kwa hiyo katika kitabu kile mwalimu Samahani kidogo mm-hmm. tuende kwenye kitabu kile cha Wagalatia 3:26. Tutulisha soma hapo. Wakaragatia tatu, ishirini na sita, biblia hey, nasema hivi. Kwa kuwa nyinyi nyote mumekua wana wa mungu, kwa njia ya imani, katika kristo yesu. Kwa njia ya nini? Ya imani. Ya imani. Uh-huh. Yani ku, tu, tumeaminishwa, siyo uh-huh. kwamba ni imani, tumeaminishwa kwamba uh-huh. tunatakiwa tufanya vitu fulani. Amen. Na hivyo ni vitu vya uhakika siyo vya kubahatisha. Uh-huh. Haya mwalimu uh, Asante. Please. Yeah. Uh, tunaona kwamba kuna agano. Yeah. But ninaamini in English it's a covenant. Yeah, it's a covenant. What is a covenant? Uh, a covenant is an agreement between two parties. Mhm. Tunaelewana. Mhm. Ni maelewano kati ya tuseme hata watu wawili mm-hmm. ama vikundi. Mm-hmm. Tunaweza sema kama tuko na azimio na UDA mm-hmm. anaweza elewana mm-hmm. so hiyo inaweza kuwa kama covenant mm-hmm. na iko na consequence zake mm-hmm. na iko na rules mm-hmm. iko na ma witness mm-hmm. na iko na sign yake mm-hmm. yeah. so kumaanisha kwamba a covenant it's a serious agreement ni serious yeah. it's a serious agreement and it has consequences consequences hey. mm-hmm. yani hili hagano lina Uh, uh, kwa Kiswahili imenipotelea. Enda uko sawa. Ni zina consequences. Kumaanisha kwamba iwapo mm. tumeagana hivi usiende kinyume ya hiyo na wewe usiende kinyume ya hiyo yeah, yeah. sisi wote tufanye kulingana vile tuliweza kuweka makubaliano. Uh, mm. Vile tuliweza kuweka mikataba yetu. Mm. So kwa hivyo Mungu habadiliki. Mm. Huwa alikwishaweka mkataba na sisi. Yeah iwapo tutafanya vile uh, tulikubaliana yeye yes, acha fail party yake acha fail upande mwingine sisi ndio tunaonekana kana kwamba tumefail katika mm. upande wetu sawa sawa kweli Mungu wetu ni wa ni wa upendo Mungu wetu huwa ana, ana, anapenda na Mungu apendi mtu yeyote aweze kufanya nini kupotea mtu mmo, hata mmoja aweze ku, mm. uh, ku, ku kuangamia mm. ila tu mimi na wewe ndio tunaweza kufanya nini Uh, kuamua kupotea kuamua kupotea yeah. kwa sababu Mungu aliweza kupeana uh, uhuru wa uchaguzi yeah. uh, mwalimu prince yeah. shuhuda za shuhuda zako ni za hakika ni kumaanisha nini shuhuda kwa nini sasa ushuhuda Test, testimony yes uh, zako ni za hakika yes this these are things um sijui ni kaje wacha nitafuta tumie kizungu um yani the testimonies mm-hmm. are sure mm-hmm. yeah in simple terms that testimony are very sure mm-hmm. yani kitu ambao umeweza imeweza kukutokea yeah uh, na umeondelea ni vema ukaweze ku, kuambia watu mm mimi hiki ndicho kilizo nipata uh, lakini na hivi ndivyo Mungu aliweza kufanya nini aliweza kunipitisha yeah. um, mwalimu ayub kwa nini ushuhuda habari za kushuhuda kushuhu, mm-hmm. jambo kwanza ni jambo moja tu mm-hmm. tunaweza likawa ni tukio ambalo labda lingekupata tukio baya mm-hmm. 
au likakupata tukio lingine ambalo labda lilikuwa ni nzuri nzuri na kwa namna moja au nyingine hali hiyo itakapokuwa imekutokea unatakiwa ulishuhudie mbele za watu mm-hmm. kwamba kuna kitendo fulani kilitaka kunitokea lakini mm-hmm. basi fulani aliniokoa mm-hmm. na sana sana hili tukio mm-hmm. au shuhuda linakuwa ni tukio baya mm-hmm kwamba huenda kama Kristo hata sisi asingekuja mm-hmm. akatufia mm-hmm. basi tungepotea milele lakini kwa sababu amekuja na ametuokoa mm-hmm. basi tunatakiwa tumshuhudie yeye Amen. kwa maneno makuu kwa na kwa matendo makuu aliyotufanyia sisi wanadamu mm-hmm. kuna Mungu huyu ambaye sasa ni, ni baba baba mm-hmm. tunamshuhudia kwamba ahadi alizozitoa tangu kipindi cha nyuma tangu kipindi cha anachokiweka misingi ya dunia hii mm-hmm. aliweka ahadi ya kumuokoa mwanadamu aishi mm-hmm. nini milele, milele ya. kwa hiyo kuishi kwetu ahadi ile tuliyoisema mm-hmm. ni kwamba ni ahadi na tunamshuhudia sasa mm-hmm. kwamba matendo yake yanaendelea kushuhudiwa na watu kutenda matendo makuu amen uh, mwalimu prince mm. je ni kwa namna gani kushika sheria na kanuni za Mungu mm. na ushuhuda kumkusudia katika maisha yako mm. utawezaje kusishika <coughs> sheria na kanuni za Mungu hmm. aje na ukaweze kushuhudia ama ku, 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 to give a testimony over your life over your life mm-hmm. so uh, tukiangalia uh, kwanza tangu zamani mm-hmm. ulikuwa unaona watu kama Ayub watu kama um, tuseme kama Solomon mm-hmm. David mm-hmm. walio uh, walivyotembea na Mungu mm-hmm. na kwa hakika Mungu aliwatendea mm-hmm hata sisi mm-hmm. uh, despite the challenges tunazipitia mm-hmm. mimi kama mkristo mm-hmm. naweza sema mm-hmm. kuna venye nilifanya mm-hmm. tangu niingie kwa Ukristo mm-hmm. kuna mazuri nimeyaona mm-hmm. kuna wengine walikuwa wanakunywa sahi hawezi mm-hmm. because kuna Kristo ndani ndani yao so wanaweza give ushuhuda mm-hmm. waseme Mungu amenitoa hapa Uh, na vile nimeti mm-hmm. sheria zake mm-hmm. ameni uh, ameniweka hapa ameniweka hapa yeah. so even your life changes mm-hmm. and when your life change you can give a testimony mm-hmm. mungu amekutoa hapa mm-hmm. amenileta hapa amena mwalimu ayub namna katika kufunga ukurasa na. ni lipi ambalo utatuambia eh kwanza ndugu watazamaji na wasikilizaji nipende kuwashukuru kwa kipindi hiki nafikiri tumefikia sasa tamati mwa kipindi hiki tunaelekea kumalizia lakini kwa maneno ya mwisho ni kwamba Kristo anataka nini kwetu kwanza kabisa anatutaka mioyo yetu anatutaka tumtumikie anatutaka kwa usafi wetu lakini pia anatutaka kwa sababu yeye ni mumiliki anavyotumiliki tukubali kumilikiwa mm-hmm. na tunapokubali kumilikiwa basi tutaendelea kumtumikia mahali popote mm-hmm. na mwishoni hata kama kuna kuna majangamoto majangamoto mbalimbali zinatupata mm-hmm. hizo zinazotupata ni kwa sababu ya kutuimarisha mm-hmm. ili kwamba tuwe tayari kumtumikia mahali popote pale mm-hmm. kwa hiyo tuwe tayari mwishoni mwalimu labda kabla ya kumalizia kama kulikuwa na jambo kabla ya mamadhizi hapo nimalizia na neno hili mm-hmm. ni neno la kumalizia ambalo litakuwa sasa ni, ni kujifunza zaidi mm-hmm. e, kuna sehemu hapa kwenye bara paragraph ya mwisho mm-hmm. mwandishi anasema kuna kitu hapa anasema mm-hmm. napenda sana kumalizia somo hili kwa upande huu anasema tunapende tunapendelea kujifunza zaidi zaburi ni muhimu kukumbuka kusoma zaburi katika nuru ya tabia ya Mungu mm-hmm. na ya upendo na neema na mpango wake wa kuokoa na kurejesha ulimwengu mm-hmm. kadi tunavyojifunza zaidi tabia ya kiungu mm-hmm. katika nuru ya msalaba ndivyo tunavyozidi kuona rehema upole na msamaha ukichanganyikana ukichanganyikana na usawa wa haki mm-hmm. na haki na, hi, na ndivyo tunavyotambua kwa uwezi we, wazi zaidi ushahidi usiohesabika na upendo usio usio wa kikomo na huruma inayopita na ina, ina, inayopita ya mama kwa mtoto wake upotevu upo ni upotevu mm-hmm. katika zaburi hata wakati wa, wakati watu wanakabiliwa na hukumu mm-hmm. ya Mungu kwa mm-hmm. ajili ya uasi wao mm-hmm. wanaendelea kumuita Mungu kwa sababu wanajua kwamba hasira ya Mungu ni ya muda tu lakini huruma yake ni ya milele. Kwa hiyo huruma ya Mungu hata kama ni sisi tunakuja 
basi tuje lakini tujue kwamba Mungu tunayemtegemea atatusaidia pale tunapofikiria kwamba tumeshindwa au kulegea Mungu wetu ambaye ametushika mkono anatukumbatia ndani ya mbao zake. Amina. Huruma wa Mwenyezi Mungu unatukumbatia kama vile kuku ambaye nao wafunika vifaraga wake. Mwalimu Prince. Yeah. Uh, wacha ni sema kitu. Mm-hmm. Uh, wacha ni wakumbushe kwamba uh, Mungu wetu mm-hmm. abadiliki. Amina. Ndio maana yeye ana reign. He reigns forever. Mm-hmm. Uh, tukisoma Isaya wacha tusome kwa Kiswahili mm-hmm. uh, 65 verse 1. Isaia 65 65 verse 1 Isaia Isaia 65 mstari wa 5 Biblia inasema hivi yeah. Watu wasemao simama peke yako mm. usikaribie mimi mm. kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe watu hao watu hao mm. ni moshi puani mwangu moto uwakao mchana kutwa Uh, 65 verse 1 verse 1 mm. oh mm. inasema hivi katika fungu la kwanza mm. watu wasionitaka mm. wanauliza wanauliza mm. habari zangu mm. nimeonekana na hao mm. wasionifuata mm. na niliambia mm. niliambia taifa lisiloitwa mm. kwa jina langu mm. alafu tu nitazameni Nitazameni mchana kutwa nivyo nimewanyonyeshea nimewanye nimewan eh, samahani mchana kutwa nimewanyoshea mm. mikono yangu mm. watu walioasi mm. watu watendao katika njia isiyo njema wakifuata maagizo yao wenyewe amen mm-hmm. sasa unaona Mungu yeye yeah, abadiliki mm-hmm. uh, ingawa tulikuwa wenye dhambi mm-hmm. akafanya nini akanyosha mkono yes joni kwangu mm-hmm. so now he keeps his promise mm-hmm. that i will be there with you mm-hmm. i will be for you and for, with you mm-hmm. sasa ndio maana hata tukipotea mm-hmm. ananyosha mkono mm-hmm. na akisema anate anatenda, anatenda. Mm-hmm. sasa tusisahau huyu Mungu wetu mm-hmm. uh, Tukumbuke kwamba kuna siku atakuja mm-hmm. na tuta reign with him forever. Amen. Yeah. Ah, uh, praise mtazamaji. Tumekuwa tukishughulikia fundisha ambayo inaosema Mungu Bwana anatamalaki. Tumefikia mwisho wake. Tunawakushukuru kwa kuchukua muda wako kwa kuweza kutufuatilia. Ah, uh, vile tuliweza kuwajulisha ama kuwajifahamisha huyu ni mwalimu Ayub mwalimu Prince nami ni mwelekezi wako Ogeti Roberts nyuma ya mitambo ama kamera anaitwa Caleb Oyo tupatane wiki ijayo amen, amen. Uh, basi asante mwalimu kwa kumalizia kipindi chetu tu kwa sababu tulianza na ombi na huwa mara nyingi tunaanza na ombi na sasa itabidi tuchukue muda wetu kwa ajili ya kumpigia Mungu asante kwa maombi Mungu na baba yetu wa mbinguni Tunakushukuru kwa sababu ya masaa mengine haya Umekuwa pamoja nasi ukijifunza neno hili Sisi ni binadamu ambao wakati mwingine huwa tunaweza tukarotoka hata tukapitia kando na, na, na malengo yako. Pale ambapo hatujatenda vema kwa mtakatifu anayeugua kwa ajili yetu hatukamilishie. Lakini awepo pia kwa ajili ya kutufundisha na kutukumbusha yale tu ambao hatukujifunza sawa sawa na mapenzi yako. Kwa tunapotoka mahali hapa hebu tunapoenda kujifunza tena na kujiandaa kwa ajili ya wiki ijayo baba uendelee kwa pamoja nasi tunapokujifunza kupitia lesoni hii tusiwe ni sisi kujisemea badala yake watu kupitia jani channel hii waokolewe watakapoisoma na kutuangalia wakuone wewe nyuma yetu baba ukitutangulia yote yatakuwa ni mapenzi yako tunaomba hivyo tukiamini maana tunaomba kwa jina la Yesu amen, amen. asante walimu
salama. Tuonane amani ya Bwana ibaki nawe. Nawe pia. Tunachukua.